。来吧，新玩具，今天我们来玩尘封魔丸推出的万国众神系列一比十二人偶的宙斯盒子，其实不大，透明窗户直接就可以看到里边的内容物了。这老头还挺酷的。虽说是个一比十二的人偶，但是整个的细节来说还是非常不错的。看身上这些肌肉的线条刻画，这胸大肌哇！整体的造型来说非常的帅，身上的这些金甲，这些细节的勾勒刻画还不错嘛。而且是软胶的材质啊，尖锐的地方也不用担心损坏。头上的这两片羽毛造型的头冠。这也是软胶的材质，胡子一根一根的刻画出来，白眼，嗯，很生气。其实胡子这一块挺长的，堵住了。这里边还是有一个金色的项链，布置的衣物啊，哎，摸起来的质感很好啊，柔韧性了，包括它的延展程度都不错。腰带这些都是软胶材质的装甲，哇，看背后这些肌肉纹理，大粗腿。啊，白色的丁字裤，盔甲的细节，这块做的也很精致。脚丫子穿着那种很雅典式的大拖鞋，但是脚尖这里还是有可动的。脚踝这里也有活动的关节，左右有一定的接地。膝盖的关节双段可以折到挺大的幅度，前后踢也不错。侧踢的话，差不多五六十度吧，左右也有一定的旋转。腰部这里双段的关节。肌肉求结的这种胳膊，平举三百六十度旋转，耳头肌，胳膊肘双关节也能去到很大的幅度。哦，这一拳下去可能会死，非常彪悍的一张脸。除此之外，还有一个龇着牙的愤怒表情包，后边的头饰这里也是可以替换上去的。两对替换手型，握持不同的武器。剑的造型细节图中非常的不错、啊，金色的大宝剑，这地方还挺尖的，上面这些纹理的感觉，中间有中空的刻画。美杜莎之盾，千万不要盯着这个眼睛看，不然会被石化的。哇，整个的美杜莎头上的蛇发非常漂亮，里边直接穿过手臂，跟这样握住，根部的这一块是可以旋转的握把。剑盾的造型装上以后十分的鹰，我感觉斯巴达之魂都燃烧了起来。哇，其实我记得在战神里边，宙斯好像就是以这样的形式出现的，包括神器里也有宙斯之剑，所以这老头随便摆一个姿势还挺帅的。另外，象征着神之权力的大权杖，金色的造型非常不错啊，这样摆起来立在地上，感觉神圣且威严。权杖顶端的造型刻画，张开的翅膀，这些羽毛的纹理都是相当精致的，细节特别的棒。另外还有一发雷电的特效剑，戴在手里边，这个时候必须得装上这个愤怒的龇牙表情，代表着宙斯奥林匹斯之怒的一击，唰，咻，扔出去，神罚。哇，这个特效剑的质感也特别的棒，而且都是软胶的材质啊，不用担心这些刺刺扎掉。劈死你！劈死你！劈死你！总的来说，给我感觉非常不错的一套一比十二人偶啊，在细节的刻画、涂装的工艺以及整体的美术风格来看，其实都能十分拿捏到宙斯的那个神韵和气质啊。其实一比十二这个人偶的价格区间，只要稍微做的像点样，卖个五六百块，这个是常事儿。所以三百五十块的预定价格，可以说，我觉得性价比方面也是非常高的了。可以说让这款产品相当值得推荐入手，而且对于我个人来说，相当喜欢战神系列的这个游戏，也特别喜欢他曾经那个弑神的世界观。这一回神爹宙斯先推出来了，我就想着尘封魔丸后续能不能把奎爷爷给你做一下呢？而且我挺期待他们家要是做女性角色会是怎样的一个表现，尤其像代表性的雅典娜了、赫拉、潘多拉，最。关键的啊，最关键划重点，还原一个奎爷小游戏的场景也是不错的。那么得嘞，这款尘封魔丸一比十二可动人偶万国众神系列的宙斯就是这样了。